aí, turma, tudo bem? Sou Fábio Lins e eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Você já parou para pensar que ser criativo exige coragem? É. Já? Não? Sim? Faz sentido? Não sei. É uma questão que eu tô refletindo aí ultimamente. Ah, sempre que você traz uma coisa nova, uma coisa criativa, uma coisa que ninguém viu, uma coisa que ninguém tinha pensado, algo que alguém misturou de forma interessante e foi criativo, é possível que venha alguém e fale assim, ah, puta, mas isso aí não vai dar certo, né? Porque isso aí ninguém faz isso aí. Não, mas isso aí, é... essas novidades aí. Sempre que tem uma novidade, tem um lazarento que vem falar, não, 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 mas isso aí ninguém faz, então não vai dar certo isso aí. E a gente fica buscando o tempo inteiro fazer coisas que os outros já fizeram. Sonhar o sonho dos outros. Então para de sonhar o sonho dos outros e sonha o seu sonho, sacou? Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos no curso de, de stand-up comedy, principalmente, porque tem muito a ver com você falar as coisas que você pensa do mundo e tal, tal, tal. Mas tem muito a ver com improvisação também. E por isso que criatividade, eu acho que exige uma certa coragem. Porque eu acho que as coisas mais criativas, assim, que, que realmente marcam uma, uma geração, elas estão conectadas com a essência da pessoa. Vou dar um exemplo assim do tipo Van Gogh, né? O Van Gogh, porra, ele é o pai da arte moderna. Olha isso. E todo mundo sabe quem é Van Gogh. Quando você fala Van Gogh, você sabe quem é Van Gogh. Quando você vê um quadro Van Gogh, você sabe que é um quadro Van Gogh. Existem zilhões, trilhões de outros pintores que são interessantíssimos, que estão espalhados por vários museus aí no mundo inteiro também, que a gente não tem ideia de quem é, não sabe o nome e não é tão marcante quanto o Van Gogh. O Van Gogh dizem que ele não vendeu é, nenhum quadro em vida, né? Embora eu li já a biografia dele e, 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 se eu não me engano, tinha lá que ele vendeu alguma coisa. Mas, enfim, ele não era um artista reconhecido em vida. Basicamente é isso. É, é, e a arte dele veio fi, virar a arte tal, 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 depois que ele morreu. E não imediatamente depois. Depois, depois. Reconheceram na, no trabalho dele algo muito original que marcou uma, uma transformação na cultura. Então, é o pai da arte moderna, olha que foda. O Van Gogh, ele era uma figura que, porra, não tinha como fugir da essência, da, da maluquice dele. Então, ele pintava com a alma dele, pintava com, a, com toda a coragem dele, com tudo que ele tinha para colocar para fora. É bem possível que várias pessoas, na época do Van Gogh, olhassem pro quadro dele e falassem assim, é, isso aí é muito moderninho, hein? Isso aí não, não vai dar certo, não, ninguém tá fazendo isso aí, então não... Sacou? E isso é muito comum, é, eu acho que na, no campo da ciência, principalmente, imagina, né? a ciência até inclusive está buscando sempre coisas novas, né? olhar para onde ninguém está olhando, é, mas dentro da arte, da cultura, é muito comum as pessoas se pegarem querendo fazer o que os outros já estão fazendo. Né? Vou dar um exemplo. Porta dos Fundos. É um puta sucesso, é uma coisa absurda, né? No mundo inteiro é uma referência de, de, de canal do YouTube e tal, bem feito e tal. E eles fazem sketches de humor, é... e não foram os primeiros a fazer sketches de humor, já tinha muita gente fazendo sketches de humor na internet antes deles. Eu mesmo tipo, já tinha antes o canal Come Cozinha, talvez alguém que me acompanha aqui conheça. Já tinha lá o Anões em Chamas e tinha outros. E, e o Porta dos Fundos foi, fez uma coisa com grana, com investimento, com artistas excelentes, com roteiro, investiram na internet de fato. Ah, e, e tiveram o sucesso que tiveram, estão até hoje aí e tal, bombando. E quando explodiu, um monte de gente começou a falar Ah, porra, vamos fazer uma coisa de porta dos fundos? Vamos fazer uma coisa de porta dos fundos? Porque, tipo assim, ah, isso é uma coisa que tá em alta e tá vendendo Então vamos fazer uma parada assim Porque se a gente fizer uma coisa assim, a gente vai ficar assim Mas não é bem assim, <risos> entendeu? Não é bem assim que acontece Repara bem é, é, Sabe, o Facebook é o Facebook Não tem outro Facebook que bateu o Facebook né? E a gente usava o Orkut ainda, que era uma cópia ali do Facebook, mas o Facebook é o Facebook. Então, a... qual outra coisa que o Facebook não está fazendo que, que a gente pode fazer, entendeu? É mais ou menos isso. Para onde que o Facebook não está olhando, que a gente pode olhar. E aí criaram o Instagram e tal, tal, tal. E tem outras coisas. E aí o Facebook já vai comprando tudo, né? Mas enfim. É... Não sei se eu estou confuso na minha explicação, eu acho que eu estou um pouco. Mas vamos lá. Tem muito a ver com você parar de olhar para o que o outro está fazendo e tentar fazer o que o outro está fazendo e acreditar no que você quer fazer. É isso que eu quero dizer para vocês. Acredita no que você quer fazer. Acredita na sua essência. É, é, 
E isso exige coragem. Isso é uma coisa que não é fácil de falar, de, de falar, de fazer. É porque tem todo um mercado em volta que você olha e você fala, porra, mas ninguém tá fazendo isso, eu vou fazer? É meio bizarro, né? Você se sente meio deslocado. A gente quer estar tá sempre sendo aceito, quer estar tá sempre entrando nos grupos e tal, tal, tal. Mas pensa bem, não é porque, sei lá, só toca funk e sertanejo no rádio que só funk e sertanejo é música e só funk e sertanejo é música que as pessoas vão gostar, entendeu? É, quem viu aí o Bohemian Rhapsody, lá o filme do, do Fred Mercury, lá do, do Queen, né? É, vê esse debate entre o produtor lá do, do Queen e, e eles, porque eles tinham uma música longa pra caralho, maluca, que, que ninguém ia... Ninguém ouvia aquilo na época, ninguém ia entender. E eles estavam falando, não, mas isso aqui é algo original, é, é a nossa essência. E isso é o que vai dar certo, porque a gente faz isso com tesão. É, é música, é foda, é, isso é música, não sei o quê. E o produtor vacilou e não quis produzir o álbum dos caras. E se fudeu, perdeu uma grana. É, mas foi muito inovador, entende? Então, exige uma coragem para você ser inovador. E sim, você pode falhar no caminho. Você pode pensar em algo que ninguém pensou e, e falar e ninguém se interessar, ter uma piada que ninguém pensou falar e não funcionar, ter uma ideia, sei lá, de uma startup que ninguém pensou fazer e não dá certo. E tudo bem, mas faz parte do, do, do jogo você aprender com erro. Errar é bom, a gente já falou sobre isso aqui nos vídeos. Errar faz parte da nossa construção, faz parte do acertar o errar. É essencial errar. Se você só acertar, só acertar, só acertar, puto, o dia que errar vai doer muito. Então, é... Pensa nisso, assim, que às vezes a sua criatividade está sendo podada pela sua covardia. E exige, sim, uma certa coragem você ir lá e fazer algo que ninguém fez, fazer algo do jeito que você quer fazer. E às vezes você fala, ah, porra, tá... e, e, e você pode atingir um público, sim. É, às vezes você não vai atingir o mundo inteiro, o Brasil inteiro, você vai, mas você atinge a sua cidade, você atinge um bairro, se você tem um show que é diferente, que tem, tem uma criatividade, algo ali que só você está fazendo... Às vezes não é todo mundo que vai gostar, mas você consegue lotar lá um teatro com 300 pessoas, com 50 pessoas. Se você fizer isso toda semana, imagina, vai ser incrível. Você não precisa dominar o mundo, entendeu? Você precisa dominar o que você está fazendo. E eu acredito muito que se você fizer isso é, com dignidade e, e com a, sabe, acreditando de fato naquilo, é, e claro, e com trabalho por trás, se esforçando e tal, 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 vai ter retorno, vai ter retorno, ponto. Vai ter alguém que vai curtir, vai se identificar. Então fica a reflexão aí sobre a coragem da criatividade. Como é importante para ser criativo ser corajoso. Beleza? Eu sou o Fábio Lins, eu faço vídeos aqui falando sobre comédia, improvisação, stand-up, dou dicas de, de leitura, posto vídeo de amigos comediantes, dos meus alunos, às vezes saem alguns vídeos dos meus shows também. Na verdade é que eu estou me dedicando há um tempo já a dar aula e fazer a escola e não tenho feito tantos vídeos novos dos shows, mas estou fazendo esses vídeos aqui para ajudar quem está interessado em arte e em cultura. Beleza? É nóis, curte o canal, por favor, compartilha, comenta, adoro os comentários, a gente vai conversando. Sou Fabrins e tchau!